సభకు నమస్కారం చాలా సంతోషం ఈరోజు ఈ స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రాంగణంలో రైతు నేస్తం అవార్డుల ప్రధానోత్సవంలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉంది నేను దేశవ్యాప్తంగా తిరుగుతూ ఉంటాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరుగుతూ ఉంటాను అనేక రకాలైన కార్యక్రమాలు పాల్గొంటూ ఉంటాను అన్నిటికన్నా నాకు బాగా తృప్తినిచ్చేది రెండు రకాల కార్యక్రమాలు ఒకటి గ్రామీణ వ్యవసాయ సంబంధమైన కార్యక్రమాలు వాటిలో పాల్గొంటే నాకు ఎంతో ఉత్సాహం వస్తుంది మానసికమైనటి యొక్క ఉల్లాసం కూడా వస్తుంది రెండవది సేవా కార్యక్రమాలు సొంత లాభం కొంత మానుకొని ఇతరుల కోసం పనిచేసే వారిని కలవడం కానీ అలాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం కానీ నా మనసుకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది ఎందుకంటే గాంధీ గారు చెప్పిన రచనాత్మక కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఈ సర్వీస్ సర్వీస్ టు హ్యుమానిటీ సర్వీస్ టు గాడ్ అని మన పెద్దలు చెప్పారు దానిలో భాగంగా మన భారతీయ తత్వచింతనలో ద బేసిక్ కోర్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ షేర్ అండ్ కేర్ ఈజ్ ద కోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ దానిలో భాగంగా ఇతరులతో తమ సంపదను తమ సంపార్జనను పంచుకోవడము పెంచుకోవడం అవుతుందో అది కూడా చాలా సంతోషం కలిగిస్తుంది ఎంత స్థాయికి వెళ్ళినా నాకు వ్యవసాయము రైతు రైతు వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలు వాటిని చూసినప్పుడు ఎంతో ఉత్సాహం కలుగుతుంది ఈరోజు రైతు నేస్తం అలాగే ముప్పవర ఫౌండేషను ఈ రెండు కలిపి ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం అన్నదాతలు రైతులు శాస్త్రవేత్తలు సైంటిస్టులు వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్స్ వర్కింగ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పాత్రికేయులు జర్నలిస్టులు అవార్డులు అందుకున్న వారందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన యొక్క శుభాకాంక్షలు అందజేస్తున్నాను అన్నదాత లేకుంటే మన నోట్లోకి నాలుగు ముద్దలు దిగవు అందుకే పేరు కూడా అన్నదాత అని పెట్టారు ఆరు కాలం కష్టించి ఆయన నిద్ర లేని రాత్రులు గడిపితేనే మనకి భోజనం అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అయినప్పుడు అన్నదాత కూడా దైవంతో సమానమే అన్నం పరబ్రహ్మ అని మనం అనుకుంటే అన్నదాతను కూడా ఆ విధంగా దైవ సమానంగా మనం చూడాల్సి ఉంది ఈ దేశంలో మూడు రంగాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంది ఒకటి వ్యవసాయం రెండు విద్య మూడు వైద్యం ఈ మూడిటిపైన కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన వ్యవస్థలో ఉన్న అందరూ కూడా భాగస్వామ్యం వహించాలంటే వాటిపైన ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలి ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ ఎవ్రీ నీడ్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ అట్ ద సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్ అండ్ ఆల్సో పీపుల్ ఇన్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ టు ఫోకస్ ఎనఫ్ అటెన్షన్ మోర్ అటెన్షన్ టు దీస్ త్రీ సెక్టర్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఈజ్ ప్రొటెక్టింగ్ ప్రమోటింగ్ అగ్రికల్చర్ బికాజ్ అగ్రికల్చర్ ఇస్ అవర్ బేసిక్ కల్చర్ ఎంత పారిశ్రామిక అభివృద్ధి వచ్చినా విద్య వ్యాప్తి చెందినా ఇంకా అరవై శాతం మంది మన దేశంలో వ్యవసాయం పైన ఆధారపడి ఉన్నారు ఆ వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా ఉండేట్టుగా చూడడం ఆ వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న సంక్షేమాన్ని గురించి ఆలోచించడం మన అందరికీ కర్తవ్యం కావాలి ఇట్స్ మస్ట్ బి అవర్ డ్యూటీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ protect their interests and also come out with schemes policies and programs which will help and sustain agriculture andukane neeru kuda oka raithu biddaga ye sthayi lo unna shasana sabhudi ga unna parliament sabhudi ga unna kendra mantri ga unna edi ipudu rajyanga bajyathalo unna neenu na kartavyamlo modati ee vyavsayaniki aa vyavsaya anubandhaniki unnade karyakramalaku ekku pradhanyata ivali వాటిని ప్రోత్సహించాలి వాటిపైన దృష్టి పెట్టాలని చెప్పని నేను విశ్వసిస్తూ ఉంటాను ఆ విధంగా ముందుకు వెళుతూ ఉంటాను ఇది ఒక రైతు బిడ్డగా నా బాధ్యత భారతీయుడిగా కూడా నా బాధ్యత పొలంతో రైతుతో భూమితో ముడిపడిన సంస్కృతే మన భారతీయమని మన పండుగలు మన పబ్బాలు మన సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా మరి వ్యవసాయంతో సంబంధం ఉన్నవే ఒక భారతీయుడిగా రైతు కుటుంబం చూసిన వాడిగా ఈ సంస్కృతిని నా జీవనంలో భాగంగా చేసుకున్నాను నేను అందరినీ కూడా కోరుతూ ఉన్నాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ జీవనంలో కొంత సమయాన్ని కొంత 
విలువైన ఆలోచనలను వ్యవసాయం పైన గ్రామీణ ప్రాంతాల పైన దృష్టి కేంద్రీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది మన ఎడ్డపల్లి వెంకటేశ్వరరావు ఈ విధంగా రైతు బాగు అన్నదాత చైతన్యం గురించి ఆలోచించి వివిధ అంశాల్లో వారిని చైతన్య పరిచేందుకు గత పద్నాలుగేళ్లుగా రైతు నేస్తం పశు నేస్తం అలాగే ప్రకృతి నేస్తం అని చెప్పని మూడు పత్రికలు నడపడం చాలా సంతోషం అదేవిధంగా రైతులను కూడా ఆయన ప్రోత్సహిస్తూ రైతు వ్యవసాయ సంబంధమైన యొక్క విషయాలన్నీ పొందుపరిచి ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంది వ్యవసాయ రంగంలో రైతులు ఎదుర్కొన్న కష్టాలు నష్టాలు బాధలు ఇబ్బందులు ఏమిటి వాటికి పరిష్కారాలు ఏమిటి శాస్త్రీయ సాంకేతిక అధికారక పరి అధునాతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి ఎలా అందించాలా వాటికి మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు ఏంటి ప్రపంచంలో ఉన్న మెరుగైన పరిస్థితులు ఏమిటి రాష్ట్రంలో ఉన్నట్టు మెరుగైన పరిస్థితులు ఏమిటి వీటన్నిటినీ రైతులకు నేరుగా తెలియజేసే కార్యక్రమాన్ని ఆయన చెప్పడం ఎంతుందో చాలా సంతోషం భూమాతతో నేరుగా సంబంధం ఉన్నది ఒక్క రైతుకు ఒక్కడే ఆయన పని ఇంకెవరు చేయలేరు పంట పండించడం ఆయనకు మాత్రమే తెలుసు అన్నదాతను మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా చైతన్యపరిచే ప్రక్రియలో ఈ రైతు నేస్తం పత్రికతో పాటు పశు నేస్తం అలాగే సేంద్రియ వ్యవసాయం ఏమైతే ఉందో కోసం ప్రకృతి నేస్తం పత్రికను కూడా వెంకటేశ్వరరావు నడుపుతూ ఉన్నారు ఇది చాలా ఉదాత్తమైన యొక్క మహోన్నతమైన యొక్క పవిత్ర కార్యక్రమం అని చెప్పని మీ అందరికీ నేను మనం చేస్తున్నాను మీకు అనిపిస్తూ చంద్ర ఉపరాష్ట్రపతి గారు పెద్ద పెద్ద పదాలు ఆడుతున్నాడు మహోన్నతమైన యొక్క పవిత్రమైన ఇట్స్ ఏ పయస్ డ్యూటీ బికాస్ ది అగ్రికల్చర్ యాజ్ ఎ టోల్ ఈజ్ ద బేసిక్ కల్చర్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ అవర్ ఎకానమీ అండ్ వితౌట్ అగ్రికల్చర్ ద కంట్రీ విల్ ఫేస్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ద మ్యాన్ కైండ్ విల్ ఫేస్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో దట్స్ వై ఐ సే దట్ ఎనీబడీ వర్కింగ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఎనీబడీ సర్వింగ్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ ఎనీబడీ టేకింగ్ అప్ ద రూరల్ పీపుల్స్ ప్రాబ్లమ్ దే ఆర్ రియలీ డూయింగ్ ఎ పయస్ డ్యూటీ అండ్ ఇట్స్ అవర్ డ్యూటీ టు సే దట్ వీ మస్ట్ రికగ్నైజ్ సచ్ పీపుల్ అండ్ వీ మస్ట్ ఫిల్ స్టేట్ దోస్ పీపుల్ ఇవాళ మనం ఇవాళ్ళు ఎవరైతే ఈ వ్యవసాయ రంగంలో వివిధ క్షేత్రాల్లో పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళను గుర్తించి వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభను గుర్తించి వాళ్ళకి పురస్కారం ఏర్పాటు చేయడం అభినందన చేయడం అవుతుందో ఇది చాలా ఉదాత్తమైన కార్యక్రమంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ప్రతిభను గుర్తించడం మన భారతీయ పరంపర మన పెద్దవాళ్ళు మనకి ఇచ్చినట్టు సంస్కృతి అది ఎవరిలో అయితే తెలివి ఉందో ఎవరిలో సేవాభావం ఉందో ఎవరైతే ప్రజ్ఞ ఉందో దాన్ని గుర్తించడము దాన్ని వాళ్ళని వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించడము వాళ్ళకి మనం ఇచ్చే అవార్డుతో ఏదో పెద్ద ఒరిగిపోతుందని కాదు ఒక గుర్తింపు వాళ్ళకు వస్తుంది అండ్ దాట్స్ వై ఆల్వేస్ సే దిస్ ఫెసిటేషన్ ఈస్ టు గివ్ రికగ్నిషన్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ ఫెసిటేషన్ ఈస్ టు గివ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఫర్ ద న్యూ జనరేషన్ ఈ ఫెసిటేషన్ ఈస్ టు ఇన్స్పైర్ అదర్స్ దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ అందుకని ఈ కార్యక్రమం చిన్నదని అనుకున్నప్పటికీ కూడా ఆరు సంవత్సరాలుగా వరుసగా నేను కేంద్ర మంత్రిగా ఇప్పుడు ఉపరాష్ట్రపతి అయిన తర్వాత కూడా తప్పనిసరిగా ఈ కార్యక్రమానికి రావడానికి ప్రధాన కారణం ఇది ఒక ఉదాత్తమైన కార్యక్రమం మంచి కార్యక్రమం అందుకని చిన్న 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 పెద్ద అని కాకుండా ఉన్నా నేను ఈ కార్యక్రమమే చాలా పెద్దదని అనుకుంటున్నాను నిజంగా మనం పెద్ద పెద్ద ఎత్తున పెద్ద కార్యక్రమాలు ఢిల్లీ పెడుతూ ఉంటారు కానీ దేశానికి ఉపయోగపడేటి ఒక మంచి కార్యక్రమంలో ఇది ఒక కార్యక్రమం ఆ కార్యక్రమం ఇవాళ మన తెలంగాణలో ఈ స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్ ప్రయోగంలో జరగడం చాలా సంతోషం దాంట్లో పాల్గొంటున్నందుకు నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఒకవైపు రైతులకు మార్గదర్శనం చేసేలా వారి బాగోగులను గురించి ఆలోచిస్తూ వారి బా వారి కష్టాలు నష్టాలు ఇబ్బందులను గురించి హైలైట్ చేస్తూ పత్రికలు తీసుకొస్తూనే వ్యవసాయ రంగంలో వివిధ క్షేత్రాల్లో పనిచేస్తున్నాం అంటే వారందరినీ కూడా ప్రోత్సహించే కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ ఈ ఆరో సంవత్సరం కూడా మరి వారు కొనసాగించడం మరి నేను ఉపరాష్ట్రపతిగా ఇప్పుడు అప్పుడు కేంద్ర మంత్రిగా కూడా వరుసగా వస్తూ ఉన్నాను ప్రభుత్వం చేస్తున్న సహాయంతో పాటు ఈ రైతు నేస్తం లాంటి యొక్క వేదికలు కూడా ప్రజలకు రైతులకు మరింత ఉపయోగకరంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఇలాంటి వారిని మనం ప్రోత్సహిస్తే మిగతా పది మందిలో స్ఫూర్తి వస్తుంది ఇట్ ఈస్ టు గివ్ ఇన్స్పిరేషన్ ద ఫెలిసిటేషన్ ద పర్పస్ ఈస్ టు గివ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు అదర్స్ అండ్ గివింగ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు అదర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఇంపార్టెంట్ నోబుల్ వర్క్ ప్రకృతిని ప్రేమించాలా ప్రకృతిని ప్రేమిస్తే ప్రకృతి మనల్ని ప్రేమిస్తుంది ఐ వుడ్ రైట్ టు స్ట్రెస్ ఆన్ దట్ ఇఫ్ యూ లవ్ ద నేచర్ నేచర్ విల్ లవ్ యూ నేచర్ అంటే ఏమిటి సూర్యుడు చంద్రుడు గాలి వెలుతురు నీరు భూమి వీటిని మనం ప్రేమిస్తే అవి మనల్ని ప్రేమిస్తాయి లేకపోతే వాటిని మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తే వాటితో ఆడుకుంటే అవి మన జీవితాలతో ఆడుకుంటాయి ఆడుకుంటున్నాయి కూడా
నీటి సహపారుదలకు నిరాటంకంగా పోయేదానికి అవకాశం కనిపించేవాడు వాగులు వంకలు చెరువులు దురువులు వీటన్నిటినీ కాపాడుకునేవాళ్ళు పశు సంపదను బాగా ప్రోత్సహించేవాళ్ళు జంతు సంపదను ప్రోత్సహించేవాళ్ళు వ్యవసాయాన్ని బాగా శ్రద్ధతో చేసేవాళ్ళు ప్రభుత్వాలతో పాటు వ్యవస్థలో కూడా దానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండేది క్రమేపి మనం కాస్త ప్రకృతిని నిర్లక్ష్యం చేయడం మొదలుపెట్టాం ప్రకృతి మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తూ వరదలు లేదా కరువులు కాటకాలు ఇక చూస్తున్నాం మనం అంతా భూకంపాలు లేకపోతే సునామీలు లేకపోతే రకరకాల ఏంటి కొత్త రకాలన్నీ కూడా వస్తున్నాయి దీనికి కారణం బికాజ్ వీ స్టార్టెడ్ నెగ్లెక్టింగ్ నేచర్ దట్ ఈస్ ద బేసిక్ రీజన్ ఫర్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ క్యాలామిటీస్ వన్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ సీ టు ఇట్ దట్ వీ టేక్ కరెక్టివ్స్ బ్యాక్ టు నేచర్ తిరిగి మళ్ళా నేచర్ వైపు మనం చూడాల్సి ఉంది నేచర్ కల్చర్ టుగెదర్ బెటర్ ఫ్యూచర్ అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా నేచర్ కల్చర్ టుగెదర్ ఫర్ బెటర్ ఫ్యూచర్ లవ్ అండ్ లివ్ విత్ ద నేచర్ లవ్ అండ్ లివ్ విత్ ద నేచర్ యూర్ ఎంజాయ్ సంతోషం అనేది పచ్చని పొలం చూస్తే సంతోషం వస్తుంది మంచి పండు చూస్తే సంతోషం వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి మనం ముందు పెట్టారు కూరగాయలు ఈ వంకాయలు లేకపోతే ఈ దానిమ్మకాయలు లేకపోతే బెండకాయలు లేకపోతే పైనాపిల్ లేకపోతే జామకాయలు లేకపోతే మన ఆరెంజ్ కాయ రకరకాల ఇవన్నీ పోయిటారు ఈ పంటలు చూస్తుంటే మనసు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది కృత్రిమ వాయిని చూస్తున్నాం మనం ఎప్పుడు ఇప్పుడు బయట అందుకని మన మనసులో కొంత ఆందోళన కూడా ఉంటుంది అశాంతి కూడా ఉంటుంది శాంతి కావాలంటే ప్రకృతి ఈ పంట ఈ అరటి చెట్లు అరటి గెలలు లేకపోతే ఆ కంకులు లేకపోతే మన కొర్రలు లేకపోతే ఆ సద్దలు ఆ జొన్నలు లేకపోతే మన యొక్క మంచి పండిన యొక్క పొలాలు అవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు వరి ధాన్యం ఇవన్నీ చూస్తుంటే మనసుకి ఎంతో సంతోషం కలుగుతుంది అందుకని ప్రకృతిని మనం అందరూ కూడా ప్రోత్సహించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో కూడా ఉంది తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఉత్పత్తిని సాధించే పద్ధతులపై దృష్టి పెట్టాలి సైంటిస్టు కూడా అలాంటి పద్ధతులను గుర్తించి వాటిని ప్రోత్సహించాల్సి ఉంది రైతుల జీవితాల్లో మార్పు తెచ్చేందుకు అనేక ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి అనేక సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ప్రధానమంత్రి గారు కూడా నరేంద్ర భాయ్ మోడీ గారు కూడా ఈ అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహా అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా రైతులపైన దృష్టి పెడుతున్నారు సంతోషం కానీ దృష్టి మరింతగా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఒకవైపు ప్రకృతి వైపు నిత్యాలు మరొక వైపు మార్కెట్ వ్యవస్థ సరిగా లేకపోవడం ఇంకొక వైపు నిల్వ సౌకర్యాలు లేకపోవడం సకాలంలో రుణ సౌకర్యం లేకపోవడం దానితో పాటు ఇన్పుట్ కాస్ట్ పెరిగిపోవడం ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ రైతాంగానికి ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ సఫిషియంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ల్యాక్ ఆఫ్ గోడౌన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ టైమ్లీ అఫోర్డబుల్ క్రెడిట్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ అసలు లేవని కాదు చాలా మెరుగుపడ్డాయి కానీ ఇంకా మెరుగుపడాల్సిన అవసరం ఉంది సో ది గవర్నమెంట్ మస్ట్ గో ఫర్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ అగ్రికల్చర్ వయబుల్ యూ మస్ట్ బ్రింగ్ ఇన్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఆ విధంగా మనం గుణాత్మకటికి మార్పులు వ్యవసాయ రంగంలో తేవాల్సిన అవసరం ఉంది దానికోసం ప్రభుత్వం ప్రయారిటీల్లో వ్యవసాయానికి అందుకే మొదటి ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది ఇన్సూరెన్స్ ఇరిగేషన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ నాలుగు ఐస్ ఐస్ అంటారు వీటి ఇవి కూడా చాలా ముఖ్యమైన వీటిపైన కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందరూ కూడా దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతో ఉంది ఈ ఈరోజు మరి కేంద్రం చేపట్టే కార్యక్రమాలు కింద స్థాయి వరకు చేరేటట్టుగా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వ వ్యవస్థ విస్తరణ అధికారుల పైన ఉంది దాంతోపాటు పత్రికల పైన కూడా ఉంది వ్యవసాయ రంగంలో నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు తీసుకురావాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది ఆ దాన్ని గుర్తించి ప్రభుత్వాలు దిశలో ముందుకు వెళుతూ ఉన్నాయి మరింత వేగవంతంగా మరింత అర్థవంతంగా ఈ సంస్కరణలు ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది లాభసాటిగా వ్యవసాయాన్ని చేయడం ఎలా అనే విషయం పైన నేను పూణేలో చెన్నైలో ఢిల్లీలో సదస్సు నిర్వహించాను ఉపరాష్ట్రపతి అయిన తర్వాత కూడా సైంటిస్టులతో కూర్చున్నాను రెండు రోజుల పాటు సమయం గడిపాను అనేక రకాల ఆలోచనలు ప్రూవ్ చేసి ఆలోచనలు ఎప్పటికప్పుడు వ్యవసాయ శాఖ కూడా అందజేస్తున్నాను ప్రధానంగా నేను చెప్పినట్టుగా మనకి స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ కావాల్సి ఉంది యాటిట్యూడ్ చేంజెస్ కావాల్సి ఉంది ప్రకృతి వ్యవసాయం అనేది భారతీయ పురాతన వ్యవసాయ పద్ధతి పురుగుల మందుల దుష్ప్రభావం నుంచి వినియోగదారులు కాపాడే విధానం అత్యుత్తమైన వ్యవసాయ విధానం శ్రీ సుభాష్ పాలేకర్ గారు ఇంకా అనేక మంది దీన్ని పునరుజ్జీవింపజేసేందుకు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు దెర్ ఇస్ ఎవ్రీ నీడ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రెనైజ్ ఆన్ ఈ వ్యవసాయ సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన పాత పద్ధతులను మళ్ళా పునరుద్ధరించాల్సిన అవసరం ఉందని నేను భావిస్తూ
పశు సంపద దేశ సంపద అని మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పారు పశువులను మనం అంత గౌరవించి మన దేశంలో గోవుకి అంత పవిత్ర స్థానం ఇవ్వడానికి కారణం మతపరమైంది కాదు అది మన ఆర్థిక శక్తికి వెన్నెముక లాంటిది గోవు ఆ గోవుని మనం అందుకే కాపాడుకోవాల్సి ఉంది పశు సంపదను కాపాడుకోవాల్సి ఉంది గొర్రెల పంపకం మేపల మేకల పంపకం చేపల పంపకం రొయ్యల పంపకం పట్టు పరిశ్రమలు ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించాల్సి ఉంది వ్యవసాయాన్ని వీ హ్యావ్ టు డైవర్సిఫై అగ్రికల్చర్ కేవలం వీట్ అండ్ రైస్ ప్రొడక్షనే కాకుండా వీ హ్యావ్ టు డైవర్సిఫై అగ్రికల్చర్ వీ మస్ట్ మూవ్ టువర్డ్ సెరికల్చర్ ఫిషికల్చర్ ఆక్వాకల్చర్ అండ్ ఆల్సో మన హార్టికల్చర్ ఈ యొక్క అనుబంధమైన యొక్క వ్యవసాయ అనుబంధమైన పరిశ్రమలపై ప్రోత్సాహం చేస్తే అక్కడ నిరాశకు తావు లేదు దాంతోపాటు మనందరం కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ఈ యొక్క జాతీయ గోకుల్ మిషన్ పేరిట కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే మిషన్ను మన దేశవాళీ జాతుల్ని వృద్ధి చేసే లక్ష్యంతో మరింత ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది దాంతోపాటు వాల్యూ అడిషన్ అంటే మనం టమాటాలు పండిస్తున్నాం రేటు తక్కువ టమాటా కెచ్చూప్ కొనుక్కో రేట్ ఎక్కువ నువ్వు బంగాళాదుంపలు పండిస్తున్నావు రేటు తక్కువ బంగాళాదుంపల చిప్స్ కొనుక్కో రేట్ ఎక్కువ నువ్వు పండించినప్పుడు ఏమో రేటు తక్కువ నువ్వు కొనుక్కునేటప్పుడు ఏమో రేటు ఎక్కువ అందుకే చెప్తూ ఉంటారు కొనబోతే కురివి అమ్మబోతే అడివని పాతకాల సామెత ఒకటి ఉంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని టమాటా ప్రాసెసింగ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో భాగంగా అలాగే మన యొక్క పొటాటో ప్రాసెసింగ్ అలాగే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అనేక విభాగాలుగా విస్తరించవచ్చు పొటెన్షియాలిటీ ఉంది వ్యాస్ట్ పొటెన్షియాలిటీ ఫర్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ ఇండియా ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ క్రియేట్ ఏ మినిస్ట్రీ ఫర్ దట్ పర్పస్ అండ్ పుట్ అన్ యంగ్ డైనమిక్ మినిస్టర్ హర్సిమరత్ సింగ్ బాదల్ బట్ దెర్ ఇస్ ఎవ్రీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ అప్ ఎట్ అన్ ఇంటెన్సివ్ లెవెల్ టు మేక్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ మెయిన్ అగ్రికల్చరల్ మిషన్ అదేవిధంగా ఈరోజు నేను మీ అందరికి కూడా మనవి చేసిందంటే ఈ వ్యవసాయం పైన ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచాలా రోడ్లు రవాణా సౌకర్యం పెంచాలా స్టోరేజ్ పెంచాలా కోల్డ్ స్టోరేజ్ పెంచాలా రిఫ్రిజిరేటరీ సిస్టమ్ పెంచాలా అలాగే టైమ్లీ క్రెడిట్ ఇవ్వాలా అఫోర్డబుల్ క్రెడిట్ ఇవ్వాలా దాంతోపాటు ఇన్సూరెన్స్ పెట్టాలా దాంతోపాటు ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ పెంచాలా విత్ ఆల్ దీస్ స్ట్రక్చరల్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ దట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో నీడ్ టు సీ దట్ ద మార్కెటింగ్ కండిషన్స్ ఆల్సో ఆర్ ఇంప్రూవ్డ్ నువ్వు పండించేవాడికి ఏమో రేటు తక్కువ ఉంది కొనుక్కునేవాడికి రేటు ఎక్కువ ఉంది వై వై ది కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ పేయింగ్ హై ప్రైస్ వై ఇస్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఎ లెస్ ప్రైస్ దట్ ఇస్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ టు బి ఆన్సర్డ్ బై ద సిస్టమ్ బై ద పొలిటికల్ పార్టీస్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద నీతి ఆయోగ్ టు కమ్ అవుట్ విత్ సచ్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ వాట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అండ్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ బోత్ ఎట్ ద సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్ ఈ విషయాన్ని మన అందరూ కూడా దృష్టి పెట్టుకోవడానికి అవసరం అంతా ఉంది ప్రభుత్వంతో పాటు ఈ పత్రికలు కూడా వ్యవసాయం పైన ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంది మిగతా వాటికి సినిమాకి ఇస్తున్నాం మన ప్రాధాన్యత ఈ మధ్యకాలంలో కొంతవరకు క్రీడలకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు సినిమాకు క్రీడలకు వైద్యానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారో వాటన్నిటి మించిన ప్రాధాన్యత వ్యవసాయానికి కూడా పత్రికలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది వ్యవసాయంలో మెలుకు మెలుకులు వ్యవసాయంలో నూతన పరిశోధనలు వ్యవసాయంలో ఎదురవుతున్న సవాళ్లు వ్యవసాయదారుల యొక్క అనుభవాలు వీటన్నిటినీ కూడా పత్రికలు ప్రచార ప్రసార సాధనాల ద్వారా టెలివిజన్ ఛానల్స్ కానీ అలాగే ప్రింట్ మీడియా కానీ వాటికి మరింత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంది కొన్ని పత్రికలు కొన్ని ఛానళ్ళు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నాయి నేనేమంటానంటే అన్ని పత్రికలు కూడా అన్ని ఛానల్స్ కూడా ఈ వీక్లీ ఒకరోజు వ్యవసాయం పైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టే విధంగా అన్నదాతలను ఆదుకునే విధంగా దానికి కావాల్సిన యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ని రూపొందించుకోవాల్సిన కర్తవ్యం పత్రికల పైన ఉంది ప్రచార ప్రసార సాధనాల పైన ఉంది చాలామంది అనుకుంటారు సార్ సినిమా అంటే దానికి గ్రామర్ ఉందని సినిమాకు గ్రామర్ అన్నమాట వాస్తవమే కానీ వ్యవసాయానికి గ్రామర్ ఉంది అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి గ్రామరు గ్రామరు లేని గ్రామరు ఉపయోగం లేదు పై పైన ఉండేది మాత్రమే మేకప్పుది మాత్రమే కానీ గ్రామర్తో పాటు గ్రామర్ కూడా ఉండాలంటే గ్రామర్ అంటే దానికి అర్థవంతమైన యొక్క ఉపయోగం ఉండాలి గ్రామర్ వ్యాకరణం అని కాదు గ్రామర్ అంటే దానికి ట్రాన్స్లేషన్ కానీ దానికి అర్థవంతం అంటే వ్యవసాయం ఉంది అంతా దానికి రసం ఉంది అంత ఉపయోగం ఉంది దేశానికి అందుకని ప్రతి మనిషి నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గ్రామర్తో పాటు గ్రామరు గ్రామర్తో పాటు కాస్త హ్యూమర్ కూడా ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి మనిషి సర
అందుకని ఈ మూడింటి విషయం పైన కూడా దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంది పత్రికలు వీటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం చాలా అవసరము అది ఇస్తే చదవరండి ఎవరంటారు ఎందుకు చదవరు ఇప్పుడు రైతు నేస్తాం పత్రిక నడుస్తుంది కదా అన్నదాత పత్రిక నడుస్తూ ఉంది కదా రామోజీరావు గారు విజయవంతంగా చాలా సంవత్సరాలు నడుపుతూ ఉన్నాడు కదా అలాగే ఇంకా చాలామంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో వ్యవసాయం పైన ఆహార పలవాట్లు పైన తిరుగుతూ ప్రచారాలు చేస్తున్నారు కాదరవల్లి గారు ఆయన ప్రచారానికి కూడా చాలామంది వస్తూ ఉన్నారు కదా అందరూ వింటున్నారు కదా ఆసక్తి పెరుగుతుంది అందరిలో చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా రాబోయే రోజుల్లో చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కేవలం ఉద్యోగాల కోసమే వెంపర్లాడకుండా ఉద్యోగ అవకాశాలు అంత ఎక్కువగా ఉండవు అందరూ ఉద్యోగం వస్తే ఇంకా అందరూ ఉద్యోగంలో చేరితే ఎవరి కోసం ఉద్యోగం వ్యవసాయం పైన కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు దృష్టి పెట్టాలా వాళ్ళందరూ కూడా చదువుకుని వచ్చిన తర్వాత భూమిని సాగు చేయడం పైన నూతన ఉత్పత్తులను తయారు చేయడం పైన ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకొని వ్యవసాయం దాంతో సమ్మిళితం చేస్తే వ్యవసాయం లాభసాటిగా ఉంటుంది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు నోట్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ద యంగ్స్టర్స్ హుర్ డూయింగ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ అబౌ దే ఆర్ నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు అగ్రికల్చర్ మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పారు బ్యాక్ టు అగ్రికల్చర్ బ్యాక్ టు విలేజెస్ అని చెప్పాడు ఆయన స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నౌ ద టైమ్ హెస్ కమ్ వీ హ్యావ్ టు బ్యాక్ టు అగ్రికల్చర్ బ్యాక్ టు రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ బ్యాక్ టు బేసిక్స్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆల్సో అందుకని అందరికి కూడా దాని మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను ఆఖరిగా నేను ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఈ దేశంలో మనము ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రెండు విషయాలు మనం గమనించాల్సి ఉంది ఒకటి మన లైఫ్ స్టైల్లో చేంజెస్ రావాల్సి ఉంది జీవనము యాంత్రికంగా తయారైంది మంచిది కాదు కాస్త శారీరక శ్రమ కావాలా పాత రోజుల్లో ఎక్కువ వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు కాబట్టి అందరూ శారీరక శ్రమ ఉండేది కాసేపు నడిచేవాళ్ళు కాసేపు వ్యవసాయ పనులు చేసేవాళ్ళు నడువు వంగేది ఇప్పుడు వంగే పని లేదు అంతా పైకి వస్తుంది నువ్వు ప్రతి ఒక్కటి చూడండి అంతా మెకానికల్ అయిపోయింది ముందు టాయిలెట్కి పోవాలంటే బయట పోయేవాళ్ళం ఇప్పుడు బయట పోమని నేను చెప్పను కానీ కూర్చునేవాళ్ళం ఇప్పుడు కూర్చోవడానికి కూడా కమ్ముడు వచ్చేది కింద కూర్చోబడ్డా నడువు వంగబడ్డా అంతకుముందు స్నానం చేయాలంటే వంగి బకెట్లో నీళ్లు తీసుకుని పైన పోసుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు వంగబడ్డా షవర్ వచ్చేసి నెత్తి మీద పడుతుంది అంతకుముందు భోజనం చేయాలంటే పీట మీద కూర్చునేవాళ్ళం లేకపోతే చాప మీద కూర్చునేవాళ్ళం ఇప్పుడు పీట లేదు డైనింగ్ టేబుల్ వచ్చేసింది అక్కడ కూడా వంగబడ్డా ఇంతకుముందు భోజనం చేసిన తర్వాత చేయి గడుగు కూడా బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళం ఇప్పుడు అంతా ఫింగర్ బౌల్ వచ్చేసింది ఫింగర్లు మాత్రమే చేయి కాదు చేయి గడిగేది లే ఫింగర్లు మాత్రమే గడిగేది ఆ ఇంగ్లీష్ వాడు అలవాటు ఆ తర్వాత ఇంతకుముందు తలుపు ఏమన్నా తలుపు కొడితే తీయాలంటే అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళం ఇప్పుడు రిమోట్ వచ్చేసింది అంతకుముందు ఫోన్ చేయాలంటే టెలిఫోన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాళ్ళం టెలిగ్రాఫ్ ఆఫీస్కో ఇప్పుడు ఫోన్ మన దగ్గరకు వచ్చేసింది ఆ ఫోన్ ఎత్తుకోవాలంటే ఆ మూలకి వెళ్ళేవాళ్ళం ఇప్పుడు చెవు మన చెవులోకి వచ్చేసింది ఫోన్ అంతా కూడా లైఫ్ ఈజ్ బికమింగ్ మెకానికల్ బండి స్టార్ట్ చేయాలంటే శ్రమ పడాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు స్టార్టర్ వచ్చేసింది అంతా కూడా ప్రధానికి అంతా కూడా ఈ మెకానికల్ అయిపోయినటువంటి ఈ లైఫ్లో జీవన శైలి మారడంతో కృత్రిమైనటువంటి అలవాట్లు ఎక్కువైపోయి దాంతో ఒకటి పాశ్చాత్య పోకడలు కొన్ని మన మనసులోకి ఎక్కి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈజీ జీవనానికి అలవాటు అయిపోయి శారీరక ఆరోగ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత మానసికమైన ఆందోళన కూడా పెరుగుతుంది దీనిపైన కాస్త దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది రెండవది భోజన పద్ధతులు సాంప్రదాయబద్ధమైన సాంప్రదాయం అంటే మంత్ర తంత్రం కాదు మన పూర్వకాలం నుంచి ఆదికాలం నుంచి వేదకాలం నుంచి పుణ్యకాలం నుంచి పురాణకాలం నుంచి మన పూర్వీకులు అనుభవించి రంగరించి మేళవించి మనకు అందించిన వారసత్వం అయితే ఉందో మంచి భోజనం షడ్ర సోపేతమైన భోజనాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి మంచి మంచి రకాల కూరగాయలు మనకు ఉన్నాయి మంచి వంటకాలు మనకు ఉన్నాయి కానీ వాటిని వదిలిపెట్టి మనం పాశ్చాత్య వంటకాలు అయిపోతున్నాం పిజ్జాలు బర్గర్లు చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లు నీ వయసు ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా లేదు సిక్స్టీ ఫైవ్ కోసం పరిగెత్తున్నారు వీటి వదులు మన భారతీయ సాంప్రదాయక వంటకాలు అయితే ఉన్నాయి వాటిని ప్రోత్సహించాల్సి ఉంది అలాగే మన ఆహార పలవాటుతో పాటు అన్నంతో పాటు అన్నం అంటే కేవలం బియ్యం కాదు మనం రాబోయే రోజుల్లో రాగులు సజ్జలు జొన్నలు కొర్రలు అలసందులు పెసలు మినుములు వీటన్నిటిపైన ఎక్కువ దృష్టి సాగించి అలాంటి భోజనం చేస్తే ఇది పోషకాహారం లభిస్తుంది పౌష్టికమైన ఆహారం లభిస్తుంది కాబట్టి దయచేసి వ్యవసాయ సంబంధం కాబట్టి చెప్తున్నాను పౌష్టిక ఆహారాన్ని తయారు చేసే వాటిపైన రైతులు ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంది వాటిని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం అందరికి కూడా ఉంది పౌష్టిక ఆహారాన్ని ఎందుకంటే మన అందరికి ఏదో ఒక ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది గమనిస్తే పరీక్ష చేయించుకుంటే విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ రాకుండా ఉండాలంటే మనం పౌష్టికమైనటువంటి
వీళ్ళందరినీ నేను పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను యు హ్ బికమ్ సంథింగ్ గ్రేట్ యు ఆర్ బీయింగ్ రికగ్నైజ్ యు గెట్ ఇన్వాల్వ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ మోర్ ఇన్ టు సర్వీస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ పర్టికులర్ ఇన్ ద రూరల్ పీపుల్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ హెజ్ ఎ రోల్ సైంటిస్ట్ హెజ్ ఎ రోల్ బీడీఓ హెజ్ ఎ రోల్ వెటనరీ అసిస్టెంట్స్ దే హ్యావ్ ఎ రోల్ అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ దే హ్యావ్ ఎ రోల్ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలకు కూడా ప్రాధాన్యత ఉంది కృషి విజ్ఞాన కేంద్ర అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ వెటనరీ కాలేజెస్ దే మస్ట్ కనెక్ట్ విత్ ద పీపుల్ ఫీల్డ్ ల్యాబ్ టు ల్యాండ్ దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ రెదర్ దాన్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఓన్లీ ఇన్ యువర్ క్యాంపస్ యూ మస్ట్ గో టు ది ఫీల్డ్స్ అందుకనే సగము సమయం చదువు సగ సమయం కింద రైతులతో గడిపితే అప్పుడు మరింత పరిజ్ఞానం వస్తుంది ఆ విధంగా కోర్సులు కూడా సిలబస్లు కూడా రూపొందించమని నేను ఈ మధ్యనే వ్యవసాయ మంత్రికి మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రికి కూడా సూచించాను నేను దట్ వీ మస్ట్ స్పెండ్ ఓన్లీ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ రిమైనింగ్ టైమ్ మస్ట్ బి స్పెండ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ యూ విల్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ ది ఆర్డినరీ ఫార్మర్ ఈ సమ్ టైమ్స్ హ్యావ్ మోర్ నాలెడ్జ్ దాన్ ఏ ప్రొఫెసర్ దాన్ ఏ రీసెర్చర్ ఆల్సో ఒక సాధారణ రైతుకి ఒక పెద్ద ప్రొఫెసర్ కన్నా తెలివి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే జీవితం అంతా దాంట్లో ఉండి కష్టపడి నష్టపడి ఇబ్బంది పడి అన్ని రకాల అనుభవాలు సాధించాడు కాబట్టి వాళ్ళతో కూడా కొంత సమయం గడిపితే ప్రాక్టికల్ ఫీల్డ్కి వెళితే ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతుంది అలాంటి యొక్క విద్యా వ్యవస్థ మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని మనం చేస్తూ ఈరోజు మరి రైతు నేస్తం ముప్పవరు ఫౌండేషన్ ఈ రెండు కలిసి ఈ స్వర్ణ భారత ప్రాంగణంలో ఈ మంచి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయాల్సిన సంతోషం మన తెలంగాణ కొత్తగా వచ్చిన అంటే గవర్నర్ తమిళ సాయి సౌందర్ రాజన్ గారు ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదటిసారిగా వచ్చి స్వర్ణ భారతం చూస్తున్నారు అలాగే ఇతర పెద్దల మిత్రులు అందరూ కూడా వచ్చారు మీ అందరితో కలిసి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు నాకు కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉందని మీ అందరికీ నేను మనం చేస్తూ మీ ఇద్దరు సెలవు తీసుకున్న నమస్కారం జై హింద్